trong video này chúng ta nhìn Spark Spark là phần mở rộng của cái thằng WebVideos và tất nhiên nó có một số lợi thế lớn như đầu tiên là nhất là nó có cách hiệu quả hơn trong việc sao chép để chống thất bại à, thứ hai nữa là cách phổ hơn để nhóm các tác vụ <cười> giữa các đỉnh tính toán và lên lịch chạy các hàm và thứ ba nó nó là nó sẽ uh, tích hợp uh, các ngôn ngữ đặc, đặc trưng ứng dụng trình như là các vòng lặp và nó sẽ xử lý được các cái thao tác liên quan đến phần cái phần uh, vật lý hệ thống và dùng rất nhiều các cái sự kiện hàm xem thể hiện xem thể hiện và cái uh, sự ảo hóa dữ liệu trong uh, Spark được gọi là Michigan Distributed Dataset tức là RoyD RoyD là một cái file chứa các đối tượng của từng thời điểm cái chữ cơ bản của RoyD đó là chúng ta nhìn thấy cái này đó là một file của các cặp khóa và giá trị được sử dụng trong hệ thống web video chúng ta có các file được truyền qua các hàm ra nói cho cấu trúc của cuộc sống ở đây được là có thể được phân tán theo cái nghĩa là một cái đời đơn thường được chia tách thành nhiều các cái phân đoạn có thể lưu trữ à, tại nhiều mức với nhau trong cái thông tin và chúng ta biết xin có nghĩa là, là chúng ta kỳ vọng chúng có thể được tự được bảo quản tức là được, 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 được chống lại mát khác ở đây cái bảng nó giá đều chúng ta là nó có một đoạn tới này chúng kiến còn vẫn như vậy và dù vậy khác với cái nghĩa ảo hóa trong cái cặp uh, hóa giá trị của máy video thì ở đây không hạn chế nào về kiểu và thành phần tạo nên cái ở đây đây tức là trước đây dùng cái ảo hóa của máy video thì thường là hai chuỗi như nhau thôi nhưng đây thằng này không hạn chế bằng bất kỳ gì bất kỳ cái gì và một cái chương trình của Spark thì được gồm một chuỗi các bước mỗi bước à, thì áp dụng một số cái hàm ở đó lên tới cái à, RD để tạo ra một RD mới và những hoạt động như vậy được gọi là transformation sẽ biến đổi và nó cũng có à, khả năng để à, di chuyển à, dữ liệu quanh hệ thống file như là HDFS và biến cái hiệu đó thành rồi đi để lấy một đi này trả về một cái tờ giấy rồi đi đi vào và trả về file bình thường hệ thống và tạo ra một kết quả trả lời trực tiếp cho cái ứng dụng được gọi là Spark Program và những cái hành động kiểu như là ném dữ liệu lại cho hệ thống và chuyển đưa cái dùng gọi là action và hành động gì đó và chúng ta sẽ không ở đây chúng ta không liệt kê tất cả các cái phép biến đổi và các hành động À, và chúng ta cũng không uh, thay đổi cái uh, suy nghĩ chúng ta về các hợp dụng mô cụ thể Bởi vì các hợp dụng của Spark ấy, thì nó thiết kế để uh, ứng tác dùng rất nhiều các khác nhau Từ Java đến file thương đến uh, UI của Mac Thì nó có một số khái niệm cơ bản này là Mac, Flash Mac và Printer Cái, uh, cái phép biến đổi Mac này là để lấy đầu vào áp dụng cái hàm đó với mọi thành phần của cái RD dữ liệu này và tạo ra một cái dữ liệu mới của RD mới. Cái hoạt động này á thì chắc chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức biến xạ như các bạn nhưng nó không có giá trị. Đầu tiên ấy trong các video của hàm mét chỉ áp dụng cho các cặp hóa về giá trị. Thứ hai nữa là ở trong các video hàm hàm mét tạo ra một tập các cặp hóa giá trị và mỗi tập hóa thì đó được coi như mình được lập của đầu ra và Spark thì một cái hàm web tự Spark ấy, thì có thể áp dụng bất kỳ kiểu dữ liệu nào nhưng nó chỉ tả chính xác một đối tượng thôi và nhiều như thằng thằng web view đâu này và cái kiểu mà của cái đối tượng kết quả đó ấy, có thể một tập à, nhưng mà nó không chính xác là tạo ra nhiều đối tượng cùng một đầu ra 
là một tập vừa nữa vì chúng ta muốn tạo ra một tập các đối tượng từ một tập đơn giản thì spark cũng có chúng ta một cái cái tuổi khác gọi là phép mép ở đó nữa tương tự như là mép của mép cái nhưng nó nhưng cái phép mép này không đòi hỏi chúng ta phải là chúng ta là một cặp giá trị có thể một cái loại bình thường của nó chữ này hai đầu vào cái đây là một cái file chứa các con bài như là đếm chút chữ trong cái ứng dụng của Mac Video ấy. chúng ta biết một cái Spark Mac Function tức là một cái hàm Mac của Spark để lấy một cái uh, văn bản vào và cung cấp ra một tập các cặp mỗi cặp trong đó ý dạng là một cái kép một ở đó về kép là một từ trong văn bản và như vậy tính với là như vậy thì đầu ra của RDD sẽ là một danh sách của các mỗi tập phải chứa tất cả các từ từ một văn bản mỗi từ sẽ đi kèm số 1 nếu chúng ta muốn uh, gọi là trùng lập cái phép uh, cái hàm mép được mô tả trong ví dụ hai trăm ở trên chúng ta sẽ cần sử dụng spark flat map cái biến đổi flat map của uh, tức là cái ánh sáng phẳng này và cái chỗ đấy phương pháp này được áp dụng vào rd và sẽ tạo ra một đi mới uh, chứa thông tin mỗi một phần có là một cái cặp với kép một Spark cũng cung cấp những cái phương thức tương tự để hạn chế cái đầu ra uh, của mép gọi là filter thay một cái hàm như thông số thì filter cái biến đổi filter thì sẽ thấy lấy một cái predicate để tìm điều kiện ở đó áp dụng lên cái uh, kiểu của đối tượng trong đầu vào của lưới đi cái phép tiền xử lý này thì trả về chu hoặc phô cho mỗi đối tượng thì cái đầu ra đấy d của cái thằng filter phép lọc này thì sẽ chứa chỉ những cái đối tượng trong lưới d mà đáp ứng yêu cầu của phần lọc thôi Thế ví dụ 2.8 ta xem xét một cái ví dụ 2.7 giả dụ chúng ta muốn tránh để tính toán các cái stop ở trong môn văn bản nhiều cái từ và rồi chấm cái gì đó ta bỏ những từ đó không biết dụng gì văn bản ra bỏ đi thì gọi là rất là như từ dơ hay n à. có thể viết một cái là bộ lọc 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 nhất lọc mà được bổ sung vào đấy khi chúng danh sách những cái từ ra không muốn trong văn bản xem xét được béo đi dơ ăn ơ ơ nó đấy thì chúng ta sẽ áp dụng cái cặp bên kép một thì cái hàm này trả lời chu nếu chỉ nếu bên kép mà không có danh sách thì loại thôi các từ đó danh sách mà bị loại thì bỏ đi bỏ đi và chúng ta sẽ viết một cái chương trình Spark mà nó áp dụng cho cái flat map để trên cái lưới đê của các văn bản đầu vào tạo lên mới và một chữ các cặp liên kết một với mỗi xuất hiện của một từ liên kết trong một văn bản nào và cái chương trình sau đó sẽ áp dụng uh, cái bộ lọc những cái từ không cần thiết vào r một tạo ra một cái array mới là r hai cái r hai này chứa các cặp liên kết một À, cho mỗi cái xuất hiện của bên kép trong bất kỳ văn bản nào và nó chỉ chứa, chỉ chứa nếu mà cái bên nó không phải là một từ bị loại hơn là một tí mà người học qua môn sử dụng tự nhiên sẽ rõ hơn là cái stop là gì thì nó sẽ thoáng hơn chứ nếu mà biết stop là gì rất là khó để giải thích cái này stop stop đơn giản là những cái từ ta không muốn xuất hiện trong phần tính toán bản như là và rồi chấm rồi nhưng cái thái mới bỏ và bây giờ đó là phần hàm mép hàm review ra trong spark thì hàm review thì nó là một cái hành động hành động chứ không phải trên phong nữa nó là một hành động action và hoạt động của review áp dụng lên một cái rồi d nhưng lại trả về một giá trị chứ không phải rồi d khác lưu ý thằng mép thì trả về một rồi d mới trong khi thằng review thì nó trả về một hành động một giá trị đó cụ thể hàm review lấy thông số đầu vào là một hàm mà có hai thành phần cụ thể là t và trả về một giá trị có chữ t nữa khi phần có hàm đầu vào nó một cái hàm hàm này đầu vào là t và ra là t khi áp dụng lên một cái rửa d uh, với các thành phần có kiểu t thì đi áp dụng liên tiếp lặp tiếp lại những cái cặp uh, thành tố trong đây và giảm thiểu chúng tới một thành phần duy nhất khi mà chỉ có một phần còn lại thì nó sẽ là kết quả của cái uh, hành động của review. Thì cứ có có coi, ví dụ 
cái này biến thành một đầu vào của chúng ta là một hàm cộng thì ở đây thì cái hàm bên điều này sẽ áp dụng lên bổ lấy đây và thành phần là số nguyên thì kết quả sẽ là một số nguyên nhất là tổng tất cả số nguyên trong lấy đó và miễn là khi uh, cái hàm thành phần nó vào nó phải áp dụng những cái kết và công những cái nhất rồi thì là đóng cái kết quả tính cái cộng với cái kết quả thì sao cho cộng ạ thì cái thứ tự đều vài nó lên không quan trọng chúng ta có thể nói cùng thôi mình nói thêm một chút về cái gọi là cái uh, trên cơ sở quan hệ ra rồi. thì có một số các cái phương pháp tính được đi kèm spark mà mà hoạt động như một phép toán ở trên đại số quan hệ mà được, được cái, cái quan hệ đó thì được lưu trong lưới đi thì nó uh, nghĩa là đơn giản cứ coi thằng lưới đi này như một bộ các quan hệ phép biến đổi choi để lấy uh, hai cái quan hệ đó hai cái đi mỗi cái đại diện cho một quan hệ thì cái kiểu của mỗi quan hệ đó thì phải là kiểu là khóa của giá trị cái khóa thì phải cái khóa giá trị khóa thì cả hai hiểu cùng một khi khóa ấy và phép joy sẽ biến đổi rồi joy sẽ tìm ra hai đối tượng và cùng kiểu khóa với nhau cùng giá trị khóa với nhau kết hợp lại khi tìm nó thì cho em do em ghép lại thành gọi là cái từ kx và kx y thành kx y đầu ra của người để chứa những cái đối tượng như vậy k y phép group by là nhóm theo những nhóm theo phóng phá của sql thì cũng là trong spark với đổi là group by thì thì ở đây các biến đổi này lấy đầu vào với d và gọi là tập khóa đầu ra sẽ tập các tập khóa trị với cái cùng kiểu khóa ấy và cái giá trị thì nó sẽ kiểu như là như này cộng với khóa một cộng với giá trị này chú ý rằng là rút bài kia này là một chính xác và tiến hành ở ngay sau cái phát đi tức là dùng ngay trong một hàm hết ô như vậy mình phóng lại thằng spark nó mạnh hơn chút nhưng mà nó lại khác thằng mấy điều hai bước mét và review và spark thì chia ra làm thì chuỗi các hành động mà thằng mép có cái chuỗi các 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 gì đó xảy ra trong đó phát biến hình ở hành động gì đó biến cái này cái kia và xử lý cái cùng cái cùng trong đó thằng mép thì là phép biến đổi transformation và thằng video là action video có nhiều kiểu video và mép có nhiều kiểu mép có mép thường và phát mép video có rất nhiều 